ఇది మా ఏజ్ వాళ్ళకే కాదు అన్ని ఏజ్ల వాళ్ళకి అందరికీ వర్తిస్తుంది ప్రభుకారా నా పేరు అరవింద్ మార్నింగ్ ఫోన్ చేశాను రండి కూర్చోండి చెప్పండి వాట్ కెన్ ఐ ఫైవ్ సార్ డ్రైవర్స్ అప్లై చేసి నాలుగు నెలలు అయింది యాక్చువల్గా అప్లై చేసింది మా మిస్సెసే మ్యూచువల్ కన్సెంట్ ఇంకో నెల రోజుల్లో మొత్తం అన్ని ఫైనల్ అయిపోతాయన్నారు నా తరపున పేపర్ వర్క్ అంతా మీరు చేసి పెడతారని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను యాక్చువల్గా ఈ కేసులో నా వర్క్ చాలా సింపులే బట్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఎవరైనా మ్యారేజ్ కౌన్సిలర్ని మీట్ అయ్యి రాజు కోసం ట్రై చేశారా దాంట్లో పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదండి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా క్లియర్ అవ్వని ప్రాబ్లం ఈ ఆరు నెలలు ఏమవుతుంది చెప్పండి అందుకే మా దారులు మేము చూసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యాం వెల్ ఇన్ దట్ కేస్ ఐల్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ అలాగే పేపర్ వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైనల్ కోర్టు హియరింగ్ ఉంటుంది దాంతో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే సార్ వన్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా డివోర్స్ అని డిసైడ్ అయ్యారా అవును సార్ మీరు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేయండి వస్తాను భోజనానికి కావాల్సిన పనులన్నీ నేను చూసుకుంటాను గుడికి సంబంధించిన పనులు మాత్రం నువ్వు చూసుకో నువ్వెందుకు పనులన్నీ చేస్తున్నావు ముందు నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదే అదంతా అయిపోయింది కదా ఇంకొక నెల రోజుల్లో డివోర్స్ ఫైనల్ అయిపోతుంది దీనికోసం నాన్నగారికి చేయాల్సింది అప్పక్కలేదు కదే అయినా తల్లిదండ్రులకు కాకపోతే మనం ఇంకెవరికి చేస్తాం అసలైనా వీళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంత సుఖంగా ఎలా కాపురం చేశారు వీటన్నిటి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకు నువ్వు అంతా నేను చూసుకుంటాను ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని నేను చేస్తాను ఓకేనా సరే బాయ్ 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 పారు బాయ్ పారు ఇట్రామ్మా ఇవన్నీ నువ్వు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే అమ్మా నాన్నని కూడా పిలవచ్చా ఎందుకు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ కదా ఫ్యామిలీ నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్కి ఇన్విటేషన్ ఎందుకు ఎంతైనా నాన్న కదమ్మా ఇలా చూడవే మేము మళ్ళీ కలుస్తా ఉన్న నమ్మకాన్ని అనవసరంగా పెంచుకోకు మేము ఖచ్చితంగా విడిపోతున్నాం జరగలేని దాన్ని ఎక్కువగా ఊహించుకుంటే నువ్వే అప్సెట్ అవుతావు చివరిగా ఒక్క ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ నాన్న అటెండ్ చేయొచ్చుగా సరే నీ ఇష్టం ఎవరు ఇన్విట్ చేస్తారు నేను చేస్తాను పారు రా లోపల ఎలా ఉన్నావరా కాలేజ్ ఎలా సాగుతోంది బాగానే జరుగుతుంది నాన్న ఇదిగోండి ఏమిట్రా అది తాతయ్యకి సత్తాభిషేకం మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి వచ్చాను అమ్మిచ్చి రమ్మంతా కాదు నేను ఫోర్స్ చేస్తే సరే అంది అంతే కదా నేను బయలుదేరుతాను కాలేజ్కి వెళ్ళే దారిలో ఇచ్చి వెళ్దామని వచ్చాను టైం అవుతుంది పారు నాకు మీ అమ్మకు మంచి గొడవలు చాలా జరిగిపోయాయి ఏం చేస్తాం మేమిద్దరం మేట్ ఫర్ ఇచ్చే దారి కాదనుకుంటాను కానీ ఇవన్నీ నిన్ను నీ చదువుని ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు అర్థమైందా ఏమిట్రా ఎలా ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉంటుందన్నా మీరిద్దరూ కలిసి ఉండాలనే కదా నా ఆశ వస్తాన్న తీసుకోరా ఫస్ట్ నేను కూడా నీలాగే ఫీల్ అయ్యాను తర్వాత ఎవరింగ్ బి ఓకే రే 
దీనికి ఎలా ఆఫ్ అయిపోతే ఎలా లైఫ్లో నువ్వు ఇంకా ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ చూడాలో తెలుసా వదిలేమమ్మా నువ్వు తను మర్చిపోవడానికి ఒక మంచి సొల్యూషన్ చెప్పనా ఈ వీకెండే మనందరం ఒక ట్రిప్కి వెళ్దాం రా ఎక్కడికి వెళ్దాం రా యానం వెళ్దాం రా నువ్వు ఎందుకు యానం వెళ్ళాలంటున్నావో నాకు బాగా తెలుసు అదే అక్కర్లేదు ఏమంటున్నావు రా నువ్వు వీడి కోసం యానం వెళ్ళాలంటున్నావా అక్కడికి వెళ్తే బాగా మందు కొట్టొచ్చాను కదా నీ ప్లాను రే ముందు మ్యాటర్ విను అక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్ జాన్కి రీసెంట్కి ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది రా వాడు ఎంగేజ్మెంట్కి మేమందరం వెళ్ళకపోయాం అందుకే నన్ను రామని ఈ వీకెండ్ ఇన్వైట్ చేశాడు మిమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను నన్ను పోయి ఇదే వర్కౌట్ కాదు వద్దు వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తాం అలా అడగరా నా కొమరం పులి రామకృష్ణ దగ్గర కారు ఉంది మన అతనితో వెళ్ళిపోవచ్చు ఏమన్నా వెళ్ళిపోవచ్చుగా ఓకే రా వెళ్దాం ఏ అతనే ఓకే చెప్పాడు ఇంకేంటి రా ఏ వద్దురా మేము వెళ్తున్నాం మీరు వస్తున్నారు అది కాదురా ఏ వెళ్తున్నాం ఏ నాకు ఇప్పటికీ ప్లాన్ అస్సలు నచ్చలేదు రా ఎందుకు రా నెగిటివ్ గా మాట్లాడతావు ఈ ట్రిప్ లో మన లైఫ్ మారిపోతుంది చూడు అదే కదా నా భయం కూడా ఏం జరగబోతుంది మీరు వెళ్ళండి రా నేను కార్ పార్క్ చేసి వస్తాను చెప్పే తీరాలరా ఏం లేదురా ఒక సంవత్సరం క్రితం మన రామకృష్ణ ఫిగర్ ని జాన్ లైన్ లో పెట్టాడు అది ఏం కాదు నేను ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఖ్యాతి రామకృష్ణ గాడి ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేను అదే చెప్పాను రే మరి వాడెందరు ఎక్కడ తీసుకొచ్చావు నాకెల తెలుసు రా ఫ్రెండ్ ఫిగర్ ని లైవ్ లో పెట్టాడని రే వాళ్ళ బ్రేకప్ అయిన తర్వాతే నేను తన్ని లవ్ చేశాను అవును ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యమైనది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రా రే ఏంటి రా సడన్ గా సైలెంట్ అయిపోయాడు నాకు భయంగా ఉంది రా నేను మాట్లాడతాను రా ఏం మాట్లాడతావురా నేను మాట్లాడతాను నానా అన్నా నాకు ఇప్పుడే తెలిసిందన్నా నీ కష్టం నాకు అర్థమవుతుంది బట్ ఏదైనా వాళ్ళిద్దరు ఇంకొన్ని రోజుల పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు దాన్ని మార్చలేం కదా ఇప్పుడు ఎందుకన్నా అయిపోయింది దాని గురించి ఆలోచించలో క్యాతి నేను ఎంతగా ప్రేమించానో తెలిసారా అదే రా నేను పనించలేకపోయాను వదిలేండి అన్నా ఈఎంఐ కాకపోతేనే చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ మరీ వస్తారు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను రా అందుకే కొట్టేశాను పర్లేదన్నా అర్థమైంది జాన్ ఎక్కడ రా రారా ఏం లేదురా సారీ రా కోపంలో కొట్టేశాను ఐఎమ్ సారీ ఇట్స్ ఓకే సారీ గైస్ మీ మూడ్ని కూడా స్పాయిల్ చేశాను ఐఎమ్ సారీ అన్న పర్వాలేదన్నా ఈ ఆనం ట్రిప్ని మనందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా నవ్వన్నా రే చేయగలపరా చెయ్యివో చెయ్యివన్నా హక్ చేసుకోండి వెళ్ళి చెప్పరా నేనా నేను ఇదిగో అరుణ్ వెళ్ళి చెప్తారా ఏయ్ నువ్వే కదరా వెళ్తాను మాట్లాడతాను నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడు అన్న కాఫీ హే థ్యాంక్స్ రా ఏంట్రా ఏంటి ప్లాన్ దాని గురించి మాట్లాడదామనే వచ్చానన్న ఈ ఖ్యాతి లేదన్న తను ఊరి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ లంచ్కి ఇన్వైట్ చేసింది మన జాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంట మంచి విషయం ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు లేదన్న మేం వెళ్తున్నాం మీరే అంటే నన్ను రావద్దంటా తప్పుగా అనుకోకుండా నా జాన్కే ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఆ అమ్మాయే కొంచెం కష్టపడుతుందేమోనని మేమే చెప్పాం యాక్చువల్గా మిమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చిందే నేను నన్నే కట్ చేస్తున్నారు అంతే కదా కట్ చేయడం లేదన్నా 
ఎలాగో లంచ్ అయిన తర్వాత ఈవినింగ్ వరకు అందరం కలిసి తిరుగుదాం వచ్చినప్పుడు మంది కూడా తెచ్చుకుందాం నాకు తెలుసురా నాకు తెలుసు నన్ను వదలను రా నేను నా పని చూసుకొని మందు కొట్టేసి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాను నేను అసలు వెళ్తే ఏంటి చస్తే ఏంటి అయినా నా గురించి ఎవరు రా బాధపడతారు ఎందుకన్నా ఇలా మాట్లాడుతున్నారు లేదు లేరా నువ్వు రా పర్వాలేదు లేదు మామ నేను బయలుదేరుతాను నేను చెప్తున్నాను కదా రారా ఇప్పుడు తనతో వస్తున్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి నువ్వు అసలు తెలియదు ప్రాబ్లం ఏం కాదు రారా సరే దా కమాన్ లేట్ అవుతుంది ఏ త్వరగా రెడీ అవ్వండి రా టైం అవుతుంది బీచ్కి వెళ్దాం ఇది జరిగినట్టే ఏంటన్నా వెళ్ళిపోతున్నారా సరిగా కూర్చుందామని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎప్పుడు వస్తున్నారు వచ్చేస్తుంటారు ఎలా దీన్ని లైన్ లో పెట్టారు ఇదంత ఈజీగా పడేది కాదే ఏమైంది అదేం లేదండి తన గొడవ వదిలేండి మిమ్మల్ని ఎలా పడాలో చెప్పండి ఐ మీన్ మీ గురించి ఏదైనా చెప్పండి ఎక్కువ ట్రై చేయకండి నాకు ఆల్రెడీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఏంటండి ఏదో కుక్క పల్ల పెట్టుకున్నట్టు చెప్తున్నారు ఇంచుమించు అంతే అనుకోండి తను మాత్రమే హ్యాపీలీ సింగిల్ ఇది ఇప్పుడు అవసరమా ఇందులో ఏముందే నువ్వు మాత్రమే ఫ్రీగా జాలీగా ఉండొచ్చు ఎవరికైనా సైట్ కొట్టచ్చు మేమే కంట్రోల్ గా ఉండాలి ఏంటినా అప్పుడప్పుడు ఇలా నవ్వుతున్నారు అయ్యో అదేం లేదండి పొద్దున ఒక ఇంగ్లీష్ కామెడీ పిక్చర్ చూసాడు అందులో జోక్స్ అని ఇప్పుడే మెల్లమెల్లగా అర్థమవుతున్నాయి అందుకే తలుచుకుని తలుచుకుని నవ్వుతున్నాడు అంతే కదన్నా మీ అందరికి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా లేదండి నేను ఆల్ టైమ్ లవ్ ఫెయిల్యూర్ వీడేమో రీసెంట్ లవ్ ఫెయిల్యూర్ వీడు చాలా రోజులు సక్సెస్ అయిన తర్వాత లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఏ బ్రేకప్ అయింది ఎవరి మిస్టేక్ ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ మీ ఆస్కింగ్ ఎవరు తప్పని చెప్పలేను వర్కౌట్ అవ్వలేదు అంతే ఓ ఐమ్ సారీ ఇట్స్ ఓకే ఆ వన్ కోక్ వన్ మోర్ సమ్ జ్యూస్ ప్లీజ్ మీరు అలండి నేను తీసుకొస్తాను దట్స్ ఓకే సారీ రామన్ తీసుకొచ్చి అవాయిడ్ చేయలేకపోయాం పర్వాలేదు ఇప్పుడైనా ఒక రోజు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒకటి ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుందని నాకు తెలుసు ట్రూ సో మ్యారేజ్ ప్రిపరేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ డన్ ఇద్దరున్నారుగా